娘这个不靠谱的，说好城外会合，怎么到现在还没到受伤了，这儿啊,啊，疼！我看你真是成事不足，败事有余。要不是大人拿了我的手创，我早就抓到曹坤了，也不至于落到这般田地。气不如人，还找一堆理由。哎，大人，大人，你别走啊！大人，大人，求求你了，这荒山野岭的，我也走不动道，万一被豺狼叼走。怎么办呀、啊？你就发发善心把我带走吧。我怎么带你走啊？抱、背、哎、扛都行。虽然我知道男女授受不亲，但是这也不是没有办法了吗？卑职是不会怪大人的，求求你了。真是麻烦，你还是自己爬回去吧。不要啊，大人！不要啊，别啊！放开！求求你了，大人！大人！啊啊！你干嘛？你放下来！动作跟力度还是不够标准，师傅见到了一定会纠正你的。我跟你讲啊，好啊，那小爷就给你来个标准的。我、啊啊啊啊啊、好了好了，到此为止了，已经出够气了，再打还手了啊。你说，自从你从城外回来，这气全都发泄到我身上了。你要再这样下去，我这身子骨可吃不消了。哎，不行了，不行了。那是你没在现场，你当时要在场，肯定跟我现在一样。不过，你把锦衣卫得罪了，以后的日子怕是不好过喽。我没想到以后，我就想着这案子要是破不了，不仅给咱们六扇门丢脸，连我的手创也没了。可惜啊
，我没能见到传闻中手段暴力、凶狠毒辣的锦衣卫陆毅。哎呦，你就庆幸吧你，我怕你看见他吓得小命都难保。哎，那可是我学习的榜样。哎，哎呦，夏爷，打累了，哎，来来来，喝个茶休息休息。爹，听说你面圣的时候闯祸了，站住！怎么，难道你不该跟为父解释解释吗？受锤文技艺不佳，确实该好好练练了。我跟你说过多少次了，小不忍则乱大谋，你就是由于平日做事过于随性，这样下去是要吃亏的。我自己有分寸，不用爹费心。你还没有忘记，你要记到什么时候？难道你要记一辈子吗？我做了这几年锦衣卫，听到最常说的一句话，就是“有其父必有其子”。好一个“有其父必有其子”，父亲为人一向凉薄，难道还指望儿子重情重义不成？陆毅，我说的不对吗？爹，您这一巴掌打下来，疼的是您，不是我。刚才我之所以敢那样说，除了看不惯锦衣卫欺负我们，还有就是，我发现了一条重要线索，跟曹坤有关。什么线索？现在还未查实，明日我们就去查证一番。我要猜的没错，那曹坤应该还在京城。下一位武，论武功，论阴险，我们六扇门势比不过锦衣卫。不过，要说到这追踪数码。还没有忘记，你要记到什么时候？难道你要记我一辈子？薛朗对此作何反应？没动静。自曹府出事后，尚书大人便称身体有恙，已抱病在家多日。这徐朗还真跟传言里一样，遇事就变缩头乌龟了。我去一趟典当行，你大人继续搜捕仇恨。是。我说夏爷，怎么突然想起来典当行来了？这跟曹坤的案件有关系吗？看起来越是无关的线索，越是暗藏玄机啊。这么说。你已经有些眉目了。我们一直忽略了一个重要线索
，就是曹灵儿。曹灵儿，那这跟典当行有什么关系、啊？仙人告诉我，曹灵儿每日都会去城隍庙祈福，结束都是从城隍庙的后门走，再来到这家典当行。这个典当行我也查过了，背后的东家正是曹坤。这么说。这是当时查封曹府产业的漏网之鱼，没错。曹坤利用和自己八竿子打不着关系的人来经营这个典当行，在固定的时间拍卖高价的古董、艺术品，借着复杂的人际关系，实则就是掩护自己私下那些非法勾当。那真正的曹坤，就很有可能藏在这儿。这样，你等着，我去叫几个兄弟。别打草惊蛇，咱们得来个梦中捉鳖啊！真倒霉，怎么又是他？成化年间，穆老亲手斩制的箜篌，取名琳琅。我想在座的各位都知道，穆老闻名天下的桃夭，曲谱只亲传弟子，如今已尽失传。可是，这弹出桃夭的琳琅，确属名琴，且贵号今天拍卖的这架箜篌，正是当年。穆老制作琳琅时，剩余的残料所致，因此，这架箜篌起价五百两银子。五百两，这是，这不太容易啊！我真是木，边角做的东西也值五百两银子，哪个冤大头会上这个当？五百两。我出八百两，我出一千两。哎呦呦，这冤大头还真不少啊！看这样子，会有一番热闹的局面。一千二百两。哎，陈现在去打探一下周围的情况。一千三百两。一千五百两。哎呀，一千五百两。一千八百两。哎呀，我就想这这两。你看，你看，两千两，哎呀，真是没想到啊，能叫到这个价。两千两应该就差不多。两千两一次，两千两，两次。哼，表面上看的风光无限，也没几两肉嘛，两千两就叫不动了。五百两，五百两，黄金。金五百两黄金，哎呦，我的心肝儿啊！我娘买几辈子豆腐才能上五百斤啊！哎，真是个败家子！这位客官，出五百两黄金，五百斤一次，五百斤两次，五百斤三次，成交。二百两，怎么叫我二百两？小雨，打探清楚，稍后再说。先看戏。这回陆毅可遇到硬茬了。不知大人驾到，晓得有失远迎。这人谁呀、啊？这人一脸和善，内心却是一副自大狂妄的样子。你刚看他右眼了吗？右眼眼珠死死不动，浑浊不堪，明显就是个异眼。看这架势，要是小爷没猜错的话，他就是众人传称的小阁老，严嵩的儿子，严世蕃。好，严世蕃
不过我听说严世蕃是一个肤白颈短、肥头大耳、油腻腻的胖子，这个人一看就是个魅力大叔啊！若他真是严世蕃，那传言还真不能信。我出二百两白银，竞拍这家箜篌。呃，这。陆经理，怎么，你也在这儿？严大人，怎么，陆经理也对我刚刚竞拍到的这架箜篌感兴趣？说话呀，若是喜欢，严某送你便是。严大人的好意，在下心领了。不过君子从来不夺人所好。素闻严大人一向有搜集古玩的爱好，知音难觅。相信严大人，定然不会让他明珠蒙尘。嗯、既然如此，那严某便不再相扰。若是陆经理以后想听琴音，或者想打锤玩，我严府随时欢迎。二百两一次，二百两两次，二百两三次成交。这架箜篌归严大人所得，恭喜严大人，恭喜严大人，恭喜恭喜！霸气。转了一圈，这个典当行并不大，除了这个小楼之外，还有一方原地，没有什么多余的房舍。哎，不过他这儿的伙计都不简单，个个都是练家子。一把破琴都能卖五百斤，那还不得多请几个护卫好好守着？既然现在不能明目张胆，那咱们就守株待兔了。走。徐朗啊，徐朗，我费了多大的心力，才把你推上位。自从你上任以来，频频出事，你让我怎么在皇上面前替你美言呢？阁老，这一定是有人在背后操纵捣鬼。你知不知道，这丢失的可是不防徒啊！一旦边关失守，活口入侵，不光你的性命难保，我也要受到牵连。阁老，您不能弃我于不顾啊！想想法子，您救救我，救救我，求求您了，阁老。许大人，别着急，啊，你的事情我听说了。小阁老，您法子多，您一定想办法帮帮我。这样，这件事呢，容我好好想想。你先回去，等我想到了法子，我会通知你。哎，谢谢小阁老，谢谢阁老，那我就回去了，等您的消息。去吧。哎，徐朗的事应下来，你有主意啊？哎呀，我们这好不容易等到这个机会，用这个听话的徐朗将杨墨撤换下来。既然他把布防图弄丢了，这人肯定保不住了。这兵权又不能落在别人手里，而建议，不如趁此机会，再找个人顶上来。谁啊？近来黄玉，抗倭有功，皇上是多次褒奖，把他调上来也理所当然。好，我跟皇上说。
陆大人。陆大人，真巧啊！真是阴魂不散。平时少看见就算了，关键时刻，要是被人瞧不起，咱们六扇门，看我回去怎么在你爹面前嚼舌头。还吓人吗？啊，对不起，那里头有只眼睛。小的不知是您，误会一场，误会一场。这个机关是防贼人用的，你也知道，咱们这重要的物品不少，经理大人有需要的，尽管差遣。方才我看到的那只眼睛啊，是老奴的眼睛。老奴听到屋里有动静，以为是贼人，便放了暗器，还请大人见谅。你个老家伙！我刚刚看到那只眼睛，眼神充满戾气，绝非练武之人不能用，绝对不可能是你。说，到底怎么回事？几位官人饶命啊！我真的什么都不知道啊！你不说可以，那我们去赵毅好好聊聊。我我我说，你们看到的眼睛就是曹大人，他这几日。一直躲在这儿。他现在人呢？老奴放暗器的时候，曹大人逃走了。去哪儿了？他最近弄了一张人皮面具，老奴也找不着他。人皮面具？这怎么找？这人送你们了。哎，我。哎呀，这个锦衣卫无论是人力还是消息来源，都要比我们六扇门快。对啊，那这个陆阎王查消息肯定比我们快啊。陆阎王，对，还挺形象。那可不就是个阎王吗？每次见他，我都起鸡皮疙瘩。嗯。刚刚老管家说曹坤弄了一张人皮面具是吧？对啊。人皮面具。大洋，你醒醒神儿。咱们连夜去查探一下，京城有谁会做人皮面具？对呀、啊，对你个头了！走，哦，快！大人，已经查出替曹坤制作人皮面具的人了，在哪儿？潇湘阁。陆经理。看来他还是比我们早一步。走，我们也去瞧瞧。我我，这不是姑娘家该去的地方。你确定要进去啊？你不进去怎么查案啊？啊？你该不会是没有进去过吧？我，你真没进去过、啊？你还是不是个男人啊？我守身如玉，怎么可能会去那种地方
，没见识。小爷我都在里面逛过好几回了。哎，你别说啊，这潇湘阁可不是一般的青楼妓馆能比的。你看看里边那姑娘，一个个的才情出众，艳压一方，特别是那个头牌。夏爷，没想到你还是个老手。切，里边可是买卖消息的好地方。走，爷带你见识见识。哎，我我。我楼上请。您请。好。严大人，没想到在这儿也能碰到严大人，真是无巧不成书。不经理。这不对呀、啊！这传闻录只会使家教甚严，而且又一向洁身自好。这陆经理深受陆指挥使的影响，私以为陆经理不会出这样的场合啊。严大人，虽然家父对我期望很高，无奈我还是更乐于这事情玩乐之时。<笑>好，好，好，同好。那正好，严某听闻这潇湘阁的红豆姑娘琴艺精湛，就将刚刚拍得的箜篌一并带来，想让红豆姑娘弹奏几曲。陆经理，那你就随我一道吧。你也好帮我鉴定鉴定，我这二百两银子花的值不值？我已经打听过，人品面具的画像已经被陆毅拿走，想要拿到它。就得想办法接近陆毅。可陆大人警惕性那么高，想要接近他，并不那么容易、啊。出去等我。严惊夏，你真是天生丽质，难自弃呀、啊！据说陆经理酒量惊人，今日你我定要好好的痛饮一番。来，严大人，陆经理。曹坤的案子查得怎么样了？皇上可是十分挂念，你们锦衣卫可得查仔细了，莫让皇上再分忧了。严大人说的是，在下定不负圣恩。好，来，严某，敬你一杯。红豆姑娘今日这身扮相，倒是十分别致啊
娘亲，您这是什么曲子呀？这首曲子啊，叫《桃夭》，是娘亲的师傅所作。叶儿想学吗？想学，想学。来，娘亲教你。红豆姑娘今日状态不佳呀。陆经理，你觉得红豆姑娘今日弹的如何呀、啊？这首曲子，在下倒是挺喜欢的。哼，是吗？嗯，那好，这箜篌今日便赠与陆公子。红豆姑娘，陆公子如此欣赏于你，一会儿一定要与陆公子好好的切磋切磋。交流交流啊！啊，严某还有事，就先告辞了。多谢严大人。听完曲，该陪酒了吧？陆大人，我来了。怎么不按戏班来？他该不会认出我了吧？你到底是谁？说话呀！你怎么会弹桃夭的？潇湘阁奇女，红豆。这声音，原来是你。没良心的，小爷在里面办案，你还在这吃啥？怎么会啊？一直在等你，给你包的。算你有点良心。哎，对了，怎么样？刚刚太惊险了，差点就被那个陆阳王给发现了。亏得小爷我机灵，一番打扮，把他迷得七荤八素的。哎，那你是怎么会上台的？红豆姑娘是我的老相好，这还不简单？回头给你介绍几个认识认识啊。说正经的，东西呢？这是曹坤。化了妆这么美的脸，我都有点舍不得抓他。那回头陆大人要是发现了怎么办？本来也就不指望能瞒过锦衣卫。再说了，不能因为这事儿连累了红豆姑娘啊，是吧？咱们拖延时间，尽快的记下这个画中人。等他发现，黄花姑娘都变成半老徐娘了。下位大人，你要找的小徒今夏，我已经叫来了。下位大人
，不知您来六扇门找我有何贵干啊？交出来。交什么？大人，这中间是不是有什么误会啊？袁捕快不问自取，盗走了陆大人取得的重要证物。重要证物？我陆大人证物丢了？是什么？你做了什么？大家心知肚明。不，我不心知，我也不肚明，我都不知道您在说什么。您说是我盗取了证物，有证据吗？你，曾校尉，你这就不合适了。凡事得讲证据，你都没有证据就跑来六扇门质问我一通，我哪知道发生什么事儿啊？陆大人让你做选择，锦衣卫不是牙差，被我们盯上的人只有死人和犯人。袁捕快想选哪一种？我为什么要选啊？我什么都没做啊！真没见过脸皮这么厚的女人。<笑>我是六扇门捕快，天天抓贼，我很累的，当然是皮糙肉厚的。不像你们家大人，细皮嫩肉，跟个女人似的。夏威大人，既然您没有证据证明此事是小徒所为，多说也无益，还是请您先回吧。大人慢走。陆大人已经知道是你拿走了手绢，识相的话，赶紧去找大人认错，兴许还能放你一马。师傅，咱们什么都没有做错，不用怕，我去当差。您的东西。嗯，现在愿意承认了。卑职刚刚不愿意承认，是不想让头知晓。我自己做的事，自己负责。不过，大人心胸宽广，定不会和我这一届弱智女流计较吧？弱智女流？我看袁捕快一点也不弱。潇湘阁萨米亚的下作手段，可不是弱智女流可以做出来的。老实交代，你为什么会谈陶幽？大人，这就很重要吗？嗯，我就是曾经在湖广办公的时候，偶然间救过穆朗，他就说我做了关门弟子，就是这样。您又是如何得知桃夭啊？跟你有什么关系？没关系，没关系，随便问问。嗯，大人，您让岑校尉传话说，让我做一个选择。小人年纪尚小，尚未婚嫁，您说的那两个选择，我一个都不想选。大人，您就念我是初犯，睁一只眼闭一只眼，就让他过去吧。嗯。